，你少往你自己脸上贴金，我一点都不爱你。我当时找你那是因为我，是因为什么？你说。哎呦，有什么好说的？现在跟你没关系，你给我出去！滚开！哎，你跑到婚礼上去找我，还大喊大叫说有了我的孩子，要我对你负责。婚礼上那么多人都看见了，我又不是聋子，我怎么会听不见呢？你以为我是傻子吗？我会把那个孩子生下来吗？我已经把那个孩子打掉了，我跟你一点关系都没有。孩子也是条小生命啊，你怎么忍心伤害他呢？你长得像天使一样，怎么可能会有一颗恶魔的心呢？残害幼小无辜的小生命，我相信你不会这么做的。亚萍说他拿掉就拿掉了，你不要再纠缠他了。这东西真有趣，从你出了名之后就没有摘下来过，应该不会有什么秘密吧？哇，这么可爱的小宝宝是谁啊？跟你长得真像，不会是你小时候的照片吧？你把下来还给我！你紧张什么？这么可爱的小孩，谁见了都想抱在怀里，你怎么能那么自私呢？不让我抱抱我的孩子吗？你不欢迎我，燕城，我不指望你了。我去找我的孩子，带回去好好养育，负起我做父亲的责任。你可以忘记我们的感情，怎么连你刚刚去过什么地方都忘记了？我来提醒提醒你吧，你在那里待了半个小时，还让司机等在外面，对不对？我是孩子的父亲，不会连孩子在什么地方都搞不清楚就来找你的。怎么样？你不是一直赶我出去吗？现在我要出去了，你又拦着不让我走，你到底想怎么样啊？我求求你，我求求你了，放过我吧！你不要再来打搅我的生活了，我跟你早就已经没有关系了。不要你对我负责，你以后再也不要出现在我的生活里面就好了。你要钱是吧？我给你钱，我要钱，我给你钱，陆明，我给你钱。钱？哼，谈钱多俗气啊！亚萍，你怎么变得如此世俗啊？我要的是亲情和爱情，只要我在你身边。一起养育我们的孩子，我就心满意足了。你这可恶的家伙！你这个死老太婆，找死啊！干什么？打死你！打死你！打死你！放开我！放开我！放开我！没问题的话，就请签名，按指纹吧。
们可以回去了吧？行吗？你们不能回去，因为涉嫌重大，你们必须留在看守所里一天，看看情况。要是有可能的话，可以保出去。啊，涉嫌重大，我们不是已经说了吗？我们没有杀人。是他自己往刀上撞的，就是啊。除了之间造成他死亡的刀伤的形成原因有待厘清之外，你为什么和罗明发生争执？你们的说法前言不搭后语，所以这个案情还有很多的疑问。我们会把案子交到检察机关进行侦查。我们真的没有杀人，我们真的没有杀人。是是啊，我们这是依法行事，考上的是。你们靠我，靠我！哎，哎，不行，我不要靠他呀！求求你们，在法律面前，人人平等。抱歉，王山，怎么办？哎，别拍我！你们别拍我！不要拍了！不要拍！不要拍！白冰小姐，你为什么会杀人？死者和你到底什么关系？请你如实回答。不要拍！不要拍！不要拍！不要拍！不要拍！拿过来！你们先回去吧。白冰小姐今天受到太大的惊吓，没法如实回答你们的提问。但是你们给我记住，如果你们胆敢写出不实的报道，我一定会追究到底。走，走，跟我走，走，走。给那两个记者送上新相机，还有封口费，然后带他们到酒店好好的玩玩，直到他们满意为止。是。我我没有杀人，我真的没有杀人，是他来找我的，他跑到我家里来，他不走。好了好了，我知道知道，你冷静点，冷静点啊。这样，你先在警局里待着，我会想办法把你和王生保出去的，你放心。不会有事，我等你，我等你把我出去。没事的，别哭了啊！你一定要把我出去啊！世杰呀。你怎么了？脸色都变了，什么行为把你吓成这个样子啊？啊！师姐，吃早饭了。师姐，怎么了？你快看，这这个罗明是该死，他早就该死了。可他怎么能够去找亚萍呢？告诉亚萍说不要让他去当什么歌星了。哎呀，他偏偏要去。你看，惹了这条杂鱼，把自己惹得一身腥。师姐，现在怎么办啊？亚萍被关了，要是他真的杀了人，那罪很重，是要坐牢的。哎呀，这到底什么情况？这记者有没有乱写呀、啊？你自己看清楚，你自己看清楚。这些的言语不详的，什么详情不明，关系不明，这报跟不报没什么两样啊。师姐，要不干脆这样，我们直接去找亚萍问个清楚，看看能怎么帮她。哦，我们先把她保出来，然后找律师来替她澄清冤情啊。不用管她，她要把自己搞成这个样子，神仙也救不了她。你别说气话了。亚萍才多大呀？她哪有能力处理这样的场面啊？要是我们真的不管她，那她可就惨了。我们怎么救她啊？怎么救她？呃，她自己捅的娄子就要她自己解决，让法律做出公平的判决，这就是她的命。师姐，师姐，哎呦，师姐，这这这可怎么办呢？师姐不管她，我这个做嫂嫂的可不能不管她。要不这样吧。待会儿我就找律师去警察局把他给救出来
对呀，赶快把他保出来呀，不能让他再受苦了。一个娇滴滴的女孩子怎么能去坐牢呢？你说她受不了这个苦的。这批呀、啊、是昨天来的新货，我就把它搬过去了啊！哎，师姐，师姐，当心！师姐，哎，哎，你发什么愣啊？啊，我，我没注意到车子。哎呀，师姐，你是一早就在担心亚明，所以心不在焉的。我看，你还是去警局问问消息吧。彩梅，你怎么来了？爸，我是来找世杰的。世杰，浴室在车子里面，走吧。去吧，快去吧。世杰，去吧。不管怎么说，她好歹是你妹妹，你要骂她，等她回来再说。自己人多人气。好了，走吧，去吧，去吧，去吧。警官，怎么还没出来啊？我们一清早等到现在了，不是说已经交保了吗？那个女检察官一早晨跑来问龙万西，还不肯放白婷走，我们也是希望她能快点走，要不然你们都挤在门口不肯散去，那我们就什么都不要干了。哎，什么女检察官啊，这么难缠呐？是个菜鸟，鸡毛蒜皮的小事儿也要当天大的案子来办，没见过凶杀案才会这样。你说人长得漂漂亮亮的，非要跑来做检察官，真是疯了。在没有律师的情况下，白婷小姐可以什么都不必说，你们怎么可以克扣她这么久啊？谁说她没有律师？不但有，而且还是大牌律师呢。白小姐这么出名，不是任何人都可以替她打官司的。既然有人愿意帮助她，我们就不需要多管闲事了。哎，等一下，你不要赌气嘛。就算她有大律师，你也要关心她一下。来来来了，白冰小姐来了，白冰小姐来了。哎，白冰小姐，白冰小姐。白冰小姐，你已经证实了白冰小姐的清白了吗？白冰小姐，你和死者罗明什么关系啊？你有什么冤屈要向社会大众说明吗？各位，各位，谢谢各位的关心，我们会另外开个记者会，向大家做出详细的说明。谢谢。走。哎，白冰小姐，哎，白冰小姐，白冰小姐，哎哎，您再说一下吧。哎，白冰小姐，哎，白冰小姐，白冰小姐，你和死者罗明什么关系啊？你有什么冤屈要向社会大众说明吗？哎，胡检察官来了！胡检察官，大家不要急，胡检察官，别急，让开，让开，不要急，对不起，请发表一下你对这个案件的看法吗？让开，让开，别急，胡检察官，让开，让开，能发表一下你对这个案件的看法吗？对不起，这件案子现在已经进入了司法程序，我不方便说些什么，希望大家不要耽误我厘清案情的时间，谢谢，请配合一下，让一让。哎，胡检察官，你有更详细的资料可以公布吗？这个应该是承办亚平案子的检察官。我们跟他打听一下亚平的情况。不用了，我们回去吧。回去。不用了。大爷，您别生气了。刘亚平啊，本来就是个麻烦精。您要是生他的气，以后有的是您气受。别气了啊。爸，我把亚平保回来了。这是怎么回事？啊！你很行啊，才刚冒出头，就闹出这种事情来，你是存心要拆我的台是吗？啊！爸，让他自己说。你说，这究竟是怎么回事？那个，那个罗明，是他自己跟踪我回家的，他纠缠我。还威胁我说要把所有的事情都抖出来。你是笨蛋呐！你没脑子啊！你不会先安抚他，然后交给我来处理吗？你很行，会杀人了。哼！我是想安抚他的，可是他跟王神起了冲突，是他自己，是他自己不小心撞到刀子上的。我从来都没有想过，我从来都没有想过要去杀人呐。爸。事情的经过，亚平已经反复说了好几遍了，他没有说谎，这件事情完全是场意外。意外？我就是不容许有意外。哼，罗明这个不长眼的臭小子，在我眼里只不过是只蝼蚁，我一捏他就粉身碎骨了，根本对你造不成任何的威胁，你却弄成这样，啊？
。你自己说说，王后还想在这个圈子里头混吗？啊！八爷，我真的没想到是这样，我真的不是故意的，我……谁叫你当初不把裤头扎紧点儿，让人家罗明随随便便就得逞了？事情闹成这样，你是迟早的事儿啊！你本来就是昙花败柳，硬攀高枝不放，等被打到烂泥堆里呀、啊，那就更难堪了。哎呀，还好你不红哎，这才刚出了名就杀了人。要是这个案子再查下去，连你生过孩子的事情都会上报的。那个时候，你就真的成了社会的笑柄了。你说够了。你是在幸灾乐祸吗，大爷？我哪敢啊！我是替您不值啊！您在这丫头身上投了那么多的钱，现在就跟扔水里一样，扑哧一声全没了。这些钱呐、啊，这丫头八辈子也挣不回来了。爸，这件事情交给我来处理吧。你放心，我不会让你有任何的损失。这事儿哪有那么简单呢？事情弄成这样，没那么容易摆平的。爸，请您再给我一次机会。如果我无法摆平，让亚萍的名声完好如初，我愿意接受任何的惩罚。好，你说得出来就要做得到，我就给你一个星期的时间去处理。一个星期后，没有给我满意的结果，我就会放弃亚萍，让她去坐牢。好，一言为定。好了好了，没事了啊！我好害怕，我不能坐牢，我不能坐牢的。别害怕，你放心吧。我说没事就没事。天塌下来，有我顶着。休息，不要再胡思乱想了啊！我走了。要对刘亚萍那么好，她以前年轻、漂亮又单纯，那也就算了。可她现在是个昙花败柳，还是个杀人犯。你为了她和你爸作对，值吗？你不准说她昙花败柳！你要是再说话侮辱亚萍，小西我对你不客气。我就说她是个昙花败柳，昙花败柳，昙花败柳，昙花败柳，昙花败柳。好。三郎，从我看
看见你，我就喜欢你。我不要把你让给他。你以前那么宠我，可自从他出现以后，你满脑子都是他。我到底哪一点比不上他？算了。你现在已经是我爸的人了，别跟我拉拉扯扯的。你敢胡思乱想，我可不敢。你是不敢，还是不想？你现在再说出这种话，只会让我反胃。你要是好好照顾我爸，我还可以叫你一声小妈；否则，如果让我爸知道你有二心，你的下场恐怕会更惨。哼，三郎。话你也说得出口，我一定要让你后悔，我一定要让你后悔。你看这里，师姐啊，那批刚接的订单，批量样品在哪里啊？哦，这里，我刚好看完。既然亚平有人帮忙，你就别担心他了。我不是担心。亚平如果真的杀了人，他一样必须要付出代价的。我不相信呢，亚平他会杀人。我要去替他顶罪，反正我的老命一条，一条腿已经伸进棺材里了，我替他去坐牢去。你说什么傻话呀，老莫？哎呀，亚平的案子是什么状况，我不知道。什么都不知道，这才最让人焦急呀、啊。嗯。哎呦我的妈呀！我见鬼了！我见鬼了！我。怎么了？不是，你们看这是谁呀、啊？这谁呀、啊？啊，半张脸的。王婶。王婶儿，真是她。哎，奇怪了，早上看新闻的时候还没有注意到哎，她，她怎么会在那儿啊？这报上写的。案发时在场，也设有重嫌的女管家，难道就是指王婶儿？哎呦，你赶快走吧，少个人黏着我，我高兴死了。好好照顾自己啊！哎、走了。他那时跟我说，他到南部去，跟他女儿享清福去。他怎么会在亚平的旁边呢？对啊，亚平不告而别之后，好像王婶说他要搬家回南部去。可是他没有理由骗我们，偷偷跑去跟亚平住到一块儿啊。他干嘛这么做？对啊，那他一定知道。亚平不告而别的原因，他和亚平说好了，找个理由瞒过我们，去亚平身边陪伴他。这个猴巴子，他分明知道亚平不告而别的原因，却不肯说。我说他做贼心虚啊，我没冤枉他吧？啊！如果王婶真的知道真相，那我一定要找他问个清楚。这回，他没有任何理由瞒我了。问题是我们都不知道亚平住在哪儿。你怎么问他呀？哎，我认识报社的人，记者一定知道亚平住的地方，我向他们打听就成了。罗明和白平的纠纷，白平和他的佣人王太太都语焉不详。这就表示，罗明确实是白平的前男友。这是一起感情纠纷。但是，死者的伤口很深，一刀两动
，凭一个女孩子的力气要刺得那么深，的确不容易。白萍应该是有帮手的，但是现场打斗痕迹太激烈，也分不清楚现场到底还有什么人。明天去找法医问一下验尸的结果，再找罗明的家人做个访问香了，还是各奔前程了呢？做检察官以来，看了这么多的家破人亡，这么多的善无善报、恶无恶报，我都不知道世上还有没有天理这两个字。就像我们家人，当初被害得那么惨，也没有机会讨回一个公道。我以欲坠法师，就算我们一家人无法得到公道，我也要尽量替别人讨公道，让这个社会更有正义，不要再出现像我们一样悲惨的家庭。小姐，你挑挑看，这些都是古董。来，你眼光好，才会挑这些值钱的东西。我是检察官洪美惠，请问您是罗明的母亲罗美琴女士，对吗？嗯。我负责调查罗明的案子，我有很多问题想请教您一下。检察官小姐，我们罗明是冤枉的，你要为罗明伸冤呐！您先别急，您慢慢说好吗？我们家罗明。本来是有大好前途的，就是那个白萍把他害的。那个白萍在没出名以前，她只是歌厅里的一个小歌女，还是在宾果室里端盘子的，整天跟那些男人搂搂抱抱。你不知道她有多不正经，她整天黏着我们家罗明，她用肉体来勾引罗明。你说她多么不要脸呐！我们家罗明。是个单纯的年轻人，他哪受得了他这样的诱惑？后来，他果然怀上了我们罗明的种，还跑到罗明的婚礼上去大吵大闹。你说白萍怀了罗明的孩子？我媳妇常说，罗明婚前有人，他就跟罗明吵，罗明心里烦，跑到外地去做生意，谁知道他遇到坏人，怪他赌博。一输就是几十万呐、啊，就是有万贯家产，金山银山也经不起这么输啊。后来，我那个狠心无情无义的媳妇，她居然提出要跟罗明离婚，最后还是拍拍屁股走了，还把我们一家子都赶出了她的那个大房子。你说他多么无情无义啊！那真是世态炎凉，世态炎凉啊！罗女士，那罗宾后来去找过白萍吗
，一定是那个小狐狸精，他先找到罗明，他怕罗明借他的老底让他曝光，把他所有的事情都说出来，一定是那个贱货，一定是他想杀人灭口。检察官小姐，你要把那个坏女人给抓起来，你要让他的事情曝光，让大家都知道，让社会知道他是怎么恶毒和下贱。检察官小姐，你要替我们罗明伸冤呐、啊，把那个坏女人抓起来。也好让我们罗明死得瞑目啊！罗女士，您放心，我们一定会被公知发的。给，像你这样一点都不怕尸体的女检察官，还真是少见呢。这是工作吗？没什么。高法医，我要谢谢你。你真的给我提供了很多有用的线索，哪里？这是我应该做的。打扰您那么久，您先忙吧。嗯嗯、哎呦，这次的事情啊，可把我吓坏了。我活到这把年纪了，终于见识到被抓到警察局的滋味了。三郎，这次要不是你呀、啊，我可能就出不来了呢。别想那么多了。这几天，记者全部守候在门外，你们哪里都别去。有什么需要，就给我打电话，我会派人送过来的。嗯。哦，三郎，前几天保姆说，家全把这些东西都咬坏了，我也没有时间出去买新的带过去，麻烦你帮我把这个带给保姆，好不好？好。洪检察官，请问有什么事吗？我有些事情想向白萍小姐求证一下。对案情有疑问，就在法院说明。现在律师不在场，我们什么都不会说的。金先生，你在就太好了，省得我再跑一趟。我已经申请了船票，你看。是要我请警察带你回去说明呢，还是我们先谈一谈？嗯，那我我觉得是，千万不要招待我们，一杯水都不行。那好吧，坐下谈吧。嗯白小姐，你在笔录中说罗明对你苦苦纠缠，尾随你回家，然后要伤害你和王婶，是不是？嗯。但是你曾经去罗明的婚礼上大闹过，这件事情我们已经得到了证实。你和他的感情到底有多深？你们之间这些年是不是一直藕断丝连？没有，我根本没有再跟他联系过。那罗明的离婚，跟你有直接关系吗？我不知道他已经离婚了，我已经早就跟他没有任何关系了。真的没有关系？你再想一想，你们之间是不是有什么切割不断的关系，让他可以对你产生直接的威胁？真的没有，我早就把那个人完全给忘了。罗明在国外的这段时间，因为豪赌而破产了。他说，他是为了给他前妻赡养费才破产的。原来，他是因为赌才变成这样的。不管怎么样，他就是没钱了。罗明会对你进行直接的勒索，一定有非常站得住脚的原因。不然，你可以直接把他赶走，或者报警，不需要产生这么大的争执和打斗。我真的跟他一点关系都没有了。如果你实在想不起什么，我可以提醒你。
这是在罗明的口袋里找到的东西。这个项坠里有一张照片。为了厘清案情，我们应该有必要找出照片中的婴儿，并且确定婴儿的身份。不用了，不用把孩子找出来。我承认，人是我杀的，行了吧？对，照片中的孩子。是白平和罗明吗？因为罗明辜负了白平，所以我才特意找人把他带到国外豪赌，赌光了所有的家产，就是为了替白平报仇。可是我真的没有想到，这个罗明还会回来继续骚扰白平，所以，我一气之下失手杀了他。你愿意把相同的话在警局再说一遍吗？嗯。这件事情不是三郎做的，他那天根本就不在这里，你不能冤枉他、啊。罗明的存在直接威胁到金三郎的利益，他和你的关系这么密切，他会替你处理掉威胁，这非常合理。况且以伤口的深度来看，这是一个女人不可能做到的。罗明，罗明是他自己出意外死掉的。跟三郎一点关系都没有。对呀、啊，你们已经来现场采证过了，刀子上面没有三郎的指纹，不是吗？案发到采证的时间有一段距离，你们要灭证，是轻而易举的。走吧，跟我回警察局。我愿意完全配合你调查，但是，请不要将白平有孩子的事情曝光。因为这件事情会彻底毁了他，请你站在同情的立场上，替一个无助的女孩子想一想。一切都会依照法律程序处理的，请吧。恐怕见不到亚平了。哎，检察官过来了，检察官过来了。哎，来来，怎么会有这？检察官为什么要带走金三郎？对啊，他也涉入案情中吗？是啊，您能说一下吗？为什么把他带走呢？无可奉告，谢谢。哎，怎么又不说啊？检察官，检察官，检察官，他有什么资料可以透露一下吗？人是金三郎杀的，绝对不是亚平杀的。检察官，哎，检察官。还是得先见到亚平再说。这种情况，他们怎么进不了亚平家呢？哎，不是，不是，不是，来来来来，你们你们怎么来了？我们当然是来看亚平的，他出事了，我们不能连一点关心都没有。哎，彩妹。你恢复的很快嘛、啊？好了，别扯这些废话了，赶快带我们去见见亚平吧。是哦哦，来来来来来，快进去吧。哎呀，好了，走吧走吧走吧。亚平，你看谁来了？亚平，亚平，蔡美姐，亚平。别哭，不要怕，我们知道你一定是无辜的，所以才特意来给你打气，加油。你放心，我们永远站在你这一边，我们永远是关心你的。蔡梅姐，真的不是我杀的，我是被冤枉的，是他自己一不小心，出了意外才死掉的。可是，可是三郎，三郎他替我顶了罪，我怕他，怕他被判刑，万一他要坐牢。我宁可坐牢的那个人是我，蔡美姐。你是说金三郎替你顶罪，承认他自己杀人？亚平，如果如果你们都没有杀人，那那直说啊！为什么金三郎他要去顶罪呢？都怪你。
意，怪我干嘛？要不然你为什么知情不报呢？你瞒着我们去找雅萍啊？你要是不说清楚，亚萍当初为什么不告而别？你要是不讲的话，我跟你讲，你就是害了他。我怎么？你到现在还是不肯说？你还想瞒我们多久啊？我只是，我只是为了唱。你不要再骗人了，亚萍。就算你今天杀人，哥都能够接受。但是你为什么有事发生了？你，你不愿意跟我坦白，又让我这样担心。我不是。如果你再说谎，咱们兄妹的关系到此为止。哥，好了，你干嘛？这么大吵大闹的，什么都别说了。亚萍，我们大家都是一家子，没什么好丢脸的，所以你不用苦苦相瞒。在你大哥眼里，你永远只是那个需要他保护、需要他照顾的小妹妹。不管今天你是什么身份，过去的亚萍也好。现在的这个大歌星白萍也好，还是还是将来有一天你当了妈妈，在你大哥眼里，你永远是他那个最疼的小妹。